التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة وردة فعل مضاد للانغماس في الطرف الحضاري ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية يتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية مثل الهندية والفارسية واليونانية خلال القرنين الأولين ابتداء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين حتى وفاة الحسن البصري لم تعرف الصوفية سواء كان باسمها أو برسمها أو سلوكها في القرن الثاني الهجري في عهد التابعين وبقايا الصحابة ظهرت طائفة من العباد آثر العزلة وعدم الاختلاط بالناس فشددوا على أنفسهم في العبادة على نحو لم يعهد من قبل ومن أسباب ذلك بزوغ بعض الفتن الداخلية وإراقة بعض الدماء الزكية فآثروا اعتزال المجتمع تصونا عما فيه من الفتن وطلبا للسلامة في دينهم يضاف إلى ذلك أيضا فتحت الدنيا أبوابها أمام المسلمين وبخاصة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية وانغماس بعض المسلمين في الطرف والمجون مما أوجد ردة فعل عند بعض العباد وبخاصة في البصرة والكوفة حيث كانت بداية الانحراف عن المنهج الأول في جانب السلوك ففي الكوفة ظهرت جماعة من أهلها اعتزلوا الناس وأظهروا الندم الشديد بعد مقتل الحسين بن علي وسموا أنفسهم بالتوابين أو البكائين كما ظهرت طبقة من العباد غلب عليهم جانب التشدد في العبادة والبعد عن المشاركة في مجريات الدولة مع علمهم وفضلهم والتزامهم بآداب الشريعة واشتغالهم بالكتاب والسنة تعلما وتعليما كما ظهر فيهم الخوف الشديد من الرب والإغماء والصعق عند سماع القرآن الكريم مما استدعى الإنكار عليهم من بعض الصحابة وكبار التابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله ابن الزبير وبسببهم شاع لقب العباد والزهاد والقراء في تلك الفترة ومن أعلامهم عامر ابن الزبير وصفوان ابن سليم وطلق ابن حبيب وبعض أصحاب الحسن البصري تطور مفهوم الزهد في الكوفة والبصرة في القرن الثاني للهجرة على أيدي كبار الزهاد أمثال مالك ابن دينار ورابعة العدوية إلى مفهوم لم يكن موجودا عند الزهاد السابقين من تعذيب للنفس بترك الطعام وتحريم تناول اللحوم والسياحة في البرر والصحاري وترك الزواج يقول مالك ابن دينار لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة ويأوي إلى مزابل الكلاب وذلك دون سند من قدوة سابقة أو نص كتاب أو سنة ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنه قد نسب إلى هؤلاء الزهاد من الأقوال المرذولة والشطحات المستنكرة ما لم يثبت عنهم بشكل قاطع كما يذكر ابن تيمية وفي الكفة أخذ معضد بن يزيد يروض نفسه على هجر النوم وإدامة الصلاة حتى سلك سبيله مجموعة من زهاد الكوفة فأخذوا يخرجون إلى الجبال للانقطاع للعبادة على الرغم من إنكار ابن مسعود عليهم في السابق وظهرت من بعضهم مثل رابعة العدوية أقوال مستنكرة في الحب والعشق الإلهي للتعبير عن المحبة بين العبد وربه وظهرت تبعا لذلك مفاهيم خاطئة حول العبادة من كونها لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار يلخص ابن تيمية هذا التطور في تلك المرحلة بقوله في أواخر عصر التابعين حدثت ثلاثة أشياء الرأي والكلام والتصوف فكان جمهور الرأي في الكوفة وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين ظهر عمرو ابن عبيد وواصل ابن عطاء وظهر أحمد ابن علي الهاجيني تلميذ عبد الواحد ابن زيد تلميذ الحسن البصري وكان له كلام في القدر وبنى دويرة للصوفية وهي أول دار تبنى في الإسلام غير المساجد للالتقاء على الذكر والسماع 
وصار لهم حال من السماع والصوت إشارة إلى الغناء ومنذ ذلك العهد أخذ التصوف عدة أطوار أهمها ظهور مصطلح التصوف والصوفية في الكوفة بسبب قربها من بلاد فارس والتأثر بالفلسفة اليونانية بعد عصر الترجمة ثم بسلوكيات رهبان أهل الكتاب وقد تنازع العلماء والمؤرخون في أول من تسمت به الصوفية على أقوال ثلاثة قول ابن تيمية ومن وافقه أن أول من عرف بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي عام 162 هجريا وكان بالشام بعد أن انتقل إليها وكان معاصرا لجعفر الصادق وينسب إلى الشيعة الأوائل ويسميه الشيعة مخترع الصوفية القول الثاني يذكر بعض المؤرخين أن عبدك المتوفى سنة 210 هجريا هو أول من تسمى بالصوفي ويذكر عنه الحارث المحاسبي أنه كان من طائفة نصف شيعية تسمي نفسها صوفية تأسست بالكوفة بينما يذكر الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع أن عبدك كان رأس فرقة من الزنادقة الذين زعموا أن الدنيا كلها حرام لا يحل لأحد منها إلا القوت ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهي حرام ومعاملة أهلها حرام ويذهب ابن النديم في الفهرست إلى أن جابر ابن حيان تلميذ جعفر الصادق أول من تسمى بالصوفي والشيعة تعتبره من أكابرهم والفلاسفة ينسبونه إليهم وقد تنازع العلماء أيضا في نسبة الاشتقاق على أقوال كثيرة أرجحها ما رجحه ابن تيمية وابن خلدون وطائفة كبيرة من العلماء من أنها نسبة إلى الصوف حيث كان شعار رهبان أهل الكتاب الذين تأثر بهم الأوائل من الصوفية وبالتالي فقد أبطلوا كل الاستدلالات والاشتقاقات الأخرى على مقتضى قواعد اللغة العربية مما يبطل محاولة نسبة الصوفية أنفسهم لأهل الصفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاولة نسبة الصوفية أنفسهم إلى علي بن أبي طالب والحسن البصري وسفيان الثوري وهي نسبة تفتقر إلى الدليل ويعوزها الحجة والبرهان الاشتقاق الآخر ما رجحه أبو الريحان البيروني وفنهامر حديثا من أنها مشتقة من كلمة صوف اليونانية والتي تعني الحكمة ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحته بانتشاره في بغداد وما حولها بعد حركة الترجمة النشطة في القرن الثاني الهجري بينما لن تعرف في نفس الفترة في جنوب وغرب العالم الإسلامي ويضاف إلى الزمان والمكان التشابه في أصل الفكرة عند الصوفية واليونان حيث أفكار وحدة الوجود والحلول والإشراق والفيض كما استدل على قوة هذا الرأي بما ورد عن كبار الصوفية مثل السهر وردي بقوله وأما أنوار السلوك في هذه الأزمنة القريبة فخاميرة الفيثاغوريثيين وقعت إلى أخي أخميم ومنه نزلت إلى سيار ستر وشيعته وأضاف إلى ذلك ظهور مصطلحات أخرى مترجمة عن اليونانية في ذلك العصر مثل الفلسفة والموسيقى والصفصطة ظهر في القرنين الثالث والرابع الهجري ثلاث طبقات من المنتسبين إلى التصوف وهي الطبقة الأولى التي تمثل التيار الذي اشتهر بالصدق في الزهد إلى حد الوساوس والبعد عن الدنيا والانحراف في السلوك والعبادة على وجه يخالف ما كان عليه الصدر الأول ولكنه كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة والإكثار من دعاوى التزام السنة ونهج السلف وإن كان ورد عن بعضهم بعض العبارات التي عدها العلماء من الشطحات ومن أشهر رموز هذا التيار الجنيد أبو القاسم الخراز المتوفى 298 هجريا ويلقبه الصوفية بسيد الطائفة ولذلك يعد من أهم الشخصيات التي يعتمد المتصوفة على أقواله وآرائه وبخاصة في التوحيد والمعرفة والمحبة وقد تأثر بآراء ذي النون النبي فهذبها وجمعها ونشرها من بعده تلميذه الشبلي ولكنه خالف طريقة ذي النون والحلاج والبسطامي في الفناء حيث كان يؤثر الصحو على السكر وينكر الشطحات ويؤثر البقاء على الفناء وقد أنكر على المتصوفة سقوط التكاليف وقد تأثر الجنيد بأستاذه الحارث المحاسبي 
الذي يعد أول من خلط الكلام بالتصوف وهناك آخرون تشملهم هذه الطبقة أمثال أبو سليمان الداراني وأحمد بن الحواري وقد أتى من بعدهم ممن سار على طريقتهم مثل أبي عبد الرحمن السلمي ومحمد ابن الحسن البصري ومن أهم السمات الأخرى لهذه الطبقة بداية التمييز عن جمهور المسلمين والعلماء وظهور مصطلحات تدل على ذلك مثل قول بعضهم علمنا ومذهبنا وطريقنا وقد اشترطوا على من يريد السير معهم في طريقتهم أن يخرج من ماله وأن يقل من غذائه وأن يترك الزواج ما دام في سلوكه كثر الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة العلم والفقه في الوقت الذي اقتد أكثرهم بسلوكيات رهبان ونساك أهل الكتاب حيث حدث الالتقاء ببعضهم ونتج عن ذلك اتخاذ دور للعبادة الغير المساجد يلتقون فيها للاستماع للقصائد الزهدية أو قصائد ظاهرها الغزل بقصد مدح النبي صلى الله عليه وسلم مما سبب العداء الشديد بينهم وبين الفقهاء كما ظهرت فيهم ادعاءات الكشف والخوارق وبعض المقولات الكلامية وفي هذه الفترة ظهرت لهم تصانيف كثيرة في مثل كتب أبو طالب المكي قوت القلوب وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني وكتب الحارث المحاسبي الطبقة الثانية خلطت الزهد بعبارات الباطنية وانتقل فيها الزهد من الممارسة العملية والسلوك التطبيقي إلى مستوى التأمل التجريدي والكلام النظري ولذلك ظهر في كلامهم مصطلحات الوحدة والفناء والاتحاد والحلول والسكر والصحو والكشف وشاع بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة وتسمية أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن وسموا غيرهم من الفقهاء أهل الظاهر والرسوم ومن أهم أعلام هذه الطبقة في النون المصري وهو أبو الفيض ثوبان ابن إبراهيم قطي الأصل من أهل النوبة من قرية أخمين بصعيد مصر توفي سنة 245 هجريا أخذ التصوف عن شقران العابد أو إسرائيل المغربي ويؤكد الشيعة في كتبهم أنه أخذ علم الكيمياء عن جابر ابن حيان ويعده كتاب الصوفية المؤسس الحقيقي لطريقتهم في المحبة والمعرفة وأول من تكلم عن المقامات والأحوال في مصر وقال بالكشف وأن للشريعة ظاهرا وباطنا ويذكر القشيري في رسالته أنه أول من عرف التوحيد بالمعنى الصوفي وأول من وضع تعريفات للوجد والسماع وأنه أول من استعمل الرمز في التعبير عن حالة وقد تأثر بعقائد الإسماعيلية الباطنية وذلك بسبب صلته القوية بهم حيث تزامن مع فترة نشاطهم في الدعوة إلى مذاهبهم فظهرت له أقوال في علم الباطن والاتحاد وإرجاع أصل الخلق إلى النور المحمدي وكان لعلمه باللغة القبطية أثره على حل النقوش والرموز المرسومة على الآثار القبطية في قريته مما مكنه من تعلم فنون التنجيم والسحر والطلاسم ويعد ذو أنون أول من وقف من المتصوفة على الثقافة اليونانية ومذهب الأفلاطونية الجديدة وبخاصة ثيولوجيا أرسطو في الإلهيات ولذلك كان له مذهبه الخاص في المعرفة والفناء متأثرا بالغنوصية أبو يزيد البسطامي طيفور ابن عيسى ابن آدم ابن شروسان ولد في بسطام من أصل مجوسي وقد نسبت إليه من الأقوال قوله سبحاني ما أعظم شأني الحكيم الترمذي وهو أبو عبد الله محمد ابن علي ابن الحسين الترمذي المتوفى سنة 320 هجريا أول من تكلم في ختم الولاية وألف كتابا في هذا أسماه ختم الولاية وكان ذلك سببا لاتهامه بالكفر وإخراجه من بلده ترمذ وينسب إليه أنه قال للأولياء خاتم كما أن للأنبياء خاتم مما مهد الطريق أمام فلاسفة الصوفية أمثال ابن عربي وابن سبعين للقول بخاتم الأولياء وأن مقامه يفضل على مقام خاتم الأنبياء وفيها اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية وظهرت أفكار الحلول والاتحاد ووحدة الوجود على أن الموجود الحق هو الرب 
وما عداه فإنها صور زائفة وأوهام وخيالات ومن أشهر رموز هذه الطبقة الحسين بن منصور الحلاج ولد بفارس حفيدا لرجل زرادشتي ونشأ في واسط بالعراق وهو أشهر الحلوليين والاتحاديين رمي بالكفر وقتل مصلوبا لأربع تهم وجهت إليه اتصاله بالقرامطة وقوله أنا الحق واعتقاد أتباعه بألوهيته وقوله إن الحج إلى البيت الحرام ليس من الفرائض الواجب أداؤها كانت في شخصيته كثير من الغموض فضلا عن كونه متشددا وعنيدا ومغاليا له كتاب الطوسين الذي أخرجه وحققه المستشرق الفرنسي مسنيون يرى بعض الباحثين أن أفراد الطائفة في القرن الثالث الهجري كانوا على علم باطني واحد لكن منهم من كتمه ويشمل هذا أهل الطبقة الأولى بالإضافة إلى الشبلي القائل كنت أنا والحلاج شيئا واحدا إلا أنه أظهر وكتمت ومنهم من أذاع وباح به ويشمل الحلاج وطبقته وضع أبو سعيد محمد أحمد المهمي الصوفي الإيراني أول هيكل تنظيمي للطرق الصوفية بجعله متسلسلا عن طريق الوراثة ما بين النصف الثاني من القرن الخامس وبداية السادس في زمن أبي حامد الغزالي أخذ التصوف مكانه عند من حسب على أهل السنة وبذلك انتهت مرحلة الرواد الأوائل أصحاب الأصول غير الإسلامية ومن أعلام هذه المرحلة التي تمتد إلى يومنا هذا أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن الطوسي ولد بالطوس من إقليم خراسان نشأ في بيئة كثرت فيها الآراء والمذاهب مثل علم الكلام والفلسفة والباطنية والتصوف مما أورثه ذلك حيرة وشكا دفعه للتقلب بين هذه المذاهب الأربعة أثناء إقامته في بغداد رحل إلى جرجان ونيسابور ولازم نظام الملك ودرس في المدرسة النظامية ببغداد واعتكف في منارة مسجد دمشق ورحل إلى القدس ومنها إلى الحجاز ثم عاد إلى موطنه وقد ألف عددا من الكتب منها تهافت الفلاسفة والمنقذ من الضلال وأهمها إحياء علوم الدين ويعد الغزالي رئيس مدرسة الكشف في المعرفة التي تسلمت راية التصوف من أصحاب الأصول الفارسية إلى أصحاب الأصول السنية ومن جليل أعماله هدمه للفلسفة اليونانية وكشفه لفضائح الباطنية في كتابه المستظهري وفضائح الباطنية ويحكي تلميذه عبد الغافر الفارسي عن آخر مراحل حياته بعدما عاد إلى بلده طوس قائلا وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين وفي هذه المرحلة لف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام الذي ذم فيه علم الكلام وطريقته وانتصر لمذهب السلف ومنهجهم فقال الدليل على أن مذهب السلف هو الحق أن نقيضه بدعة والبدعة مذمومة وضلالة وفيه أيضا رجع عن القول بالكشف وإدراك خصائص النبوة والاعتماد في التأويل أو الإثبات على الكشف الذي كان يراه من قبل غاية العوام يمثل القرن السادس الهجري البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارها حيث انتقلت من إيران إلى المشرق الإسلامي فظهرت الطريقة القادرية المنسوبة لعبد القادر الجيلاني الذي رزق بتسعة وأربعين ولدا حمل أحد عشر منهم تعاليمه ونشروها في العالم الإسلامي ويزعم أتباعه أنه أخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري رغم عدم لقائه به كما نسب إليه من الأمور العظيمة من معرفة الغيب وإحياء الموتى وتصرفه في الكون حيا أو ميتا ومن هذه الأقوال أنه قال مرة في أحد مجالسه من استغاث بي في قربة كشفت عنه ومن ناداني في شدة فرجت عنه ومن توسل بي في حاجة قضيت له كما ظهرت الطريقة الرفاعية المنسوبة لأبي العباس أحمد ابن أبي الحسين الرفاعي ويطلق عليها البطائحية نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى البطائح بالعراق وينسج حوله كتاب الصوفية الأساطير والخرافات 
بل ويرفعونه إلى مقام الربوبية ومن هذه الأقوال كان قطب الأقطاب في الأرض ثم انتقل إلى قطبية السماوات ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخلخال وقد تزوج الرفاعي العديد من النساء ولكنه لم ينجب ولذلك خلفه على المشيخة من بعده علي ابن عثمان ثم خلفه عبد الرحيم ابن عثمان وفي هذا القرن ظهرت حركة الصهر وردي شهاب الدين أبو الفتوح ابن حسن صاحب مدرسة الإشراق الفلسفية التي أساسها الجمع بين آراء مستمدة من ديانات الفرس القديمة ومذاهبها في ثنائية الوجود وبين الفلسفة اليونانية في صورتها الأفلاطونية الحديثة ومذهبها في الفيض أو الظهور المستمر ولذلك اتهمه علماء حلب بالزندقة والتعطيل والقول بالفلسفة الإشراقية مما حدا بهم أن يكتبوا إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي بكفره وزندقته فأمر بقتله ردة وإليه تنسب الطريقة السهروردية ومذاهبها في الفيض أو الظهور المستمر ومن كتبه حكمة الإشراق وهياكل النور والتلويحات العرشية والمقامات تحت تأثير تراكمات مدارس الصوفية في القرون السالفة أعاد ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين بعث عقيدة الحلاج وذي النون المصري والسهر وردي في القرن السابع الهجري دخل التصوف الأندلس وأصبح ابن عربي أحد رؤوس الصوفية حتى لقب بالشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر رئيس مدرسة وحدة الوجود ويعتبر نفسه خاتم الأولياء ولد بالأندلس ورحل إلى مصر وحج وزار بغداد واستقر في دمشق حيث مات ودفن وله فيها الآن قبر يزار طرح نظرية الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات يمكن أن تتجلى فيه الصفات الإلهية إذا تيسر له الاستغراق في وحدانية الرب وله كتب كثيرة يوصلها البعض إلى أربعمائة كتاب ورسالة وما يزال بعضها محفوظا بمكتبة يوسف أغا بقوني ومن أشهر كتبه روح القدس وترجمان الأشواق والفتوحات المكية وفصوص الحكم أبو الحسن الشاذلي صاحب ابن عربي في مراحل طلب العلم ولكنهما افترقا حيث فضل أبو الحسن مدرسة الغزالي في الكشف بينما فضل ابن عربي مدرسة الحلاج وذي النون المصري وقد أصبح لكلتا المدرستين أنصارهما إلى الآن داخل طرق الصوفية وفي القرن السابع ظهر أيضا جلال الدين الرومي صاحب الطريقة المولوية بتركيا أصبح القرن الثامن والتاسع الهجري تفريع وشرح لكتب ابن عربي وابن الفارض وغيرهما ولم تظهر فيه نظريات جديدة في التصوف ومن أبرز سمات القرن التاسع هو اختلاط أفكار كلتا المدرستين وفي هذا القرن ظهر محمد بهاء الدين النقشبندي مؤسس الطريقة النقشبندية فزاد الاهتمام فيه بتراجم أعلام التصوف والتي اتسمت بالمبالغة الشديدة ومن كتاب تراجم الصوفية في هذا القرن عبد الوهاب الشعراني صاحب الطبقات الصغرى والكبرى وفي القرون التالية اختلط الأمر على الصوفية وانتشرت الفوضى بينهم واختلطت فيهم أفكار كلتا المدرستين وبدأت مرحلة الدراويش ومن أهم ما تتميز به القرون المتأخرة ظهور القاب شيخ السجادة وشيخ مشايف الطرق الصوفية والبيوت الصوفية التي هي أقسام فرعية من الطرق كما ظهرت فيها التنظيمات والتشريعات المنظمة للطرق تحت مجلس وإدارة واحدة الذي بدأ بفرمان أصدره محمد علي باشا والي مصر يقضي بتعيين محمد البكري خلفا لوالده شيخا للسجادة البكرية وتفويضه في الإشراف على جميع الطرق والزوايا والمساجد وقد تطورت نظمه وتشريعاته ليعرف فيما بعد بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر من أشهر رموز القرون المتأخرة أبو السعود البكري أول من عرف بشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر وعمر الفوتي السنغالي الذي اهتم بنشر الإسلام بين الوثنيين وكون لذلك جيشا 
وخاض به حروبا مع الوثنيين واستولى على مملكة سيغ وعلى بلاد مسين أبو الفيض محمد ابن عبد الكبير الكتاني فقيه متفلسف من أهل فاس بالمغرب أسس الطريقة الكتانية وانتقد عليه علماء فاس بعض أقواله ونسبوه إلى فساد الاعتقاد يعتمد الصوفية الكشف مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف بل هو تحقيق غاية عبادتهم ويدخل تحت الكشف الصوفي جملة من الأمور الشرعية والكونية منها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون به الأخذ عنه يقظة أو مناما وكذلك الخضر عليه السلام وقد كثرت حكاياتهم عن لقياه والأخذ عنه أحكاما شرعية وعلوما دينية والأوراد والأفكار والمناقب الإلهام عندهم يكون من الرب مباشرة وبه جعلوا مقام الصوفي فوق مقام النبي حيث يعتقدون أن الولي يأخذ العلم مباشرة عن الرب حيث أخذه الملك الذي يوحي به إلى النبي أو الرسول الفراسة تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها والهواتف هي سماع الخطاب من الرب أو من الملائكة أو الجن الصالح أو من أحد الأولياء أو إبليس وعندهم الإسراءات والمعاريج والتي يقصدون بها عروج روح الولي إلى العالم العلوي وجولاتها هناك والإتيان بشتى العلوم والأسرار الكشف الحسي هو الكشف عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب وعين البصر الرؤى والمنامات تعتبر من أكثر المصادر اعتمادا عليها حيث يزعمون أنهم يتلقون فيها عن الرب أو عن النبي أو عن أحد شيوخهم لمعرفة الأحكام الشرعية الذوق عندهم له إطلاقان الذوق العام الذي ينظم جميع الأحوال والمقامات أما الذوق الخاص فتختلف الدرجات بينهم حيث يبدأ بالذوق ثم الشرب الوجد عندهم له ثلاثة مراتب التواجد والوجد والوجود تتشابه عقائد الصوفية وأفكارهم وتتعدد بتعدد مدارسهم وطرقهم ويمكن إجمالها فيما يلي يعتقد المتصوفة في الرب عقائد شتى منها الحلول كما هو مذهب الحلاج ومنها وحدة الوجود حيث عدم الانفصال بين الخالق والمخلوق ومنهم من يعتقد بعقيدة الأشاعرة والماتريدية في ذات الرب وأسمائه وصفاته والغلاة منهم يعتقدون في الرسول أيضا عقائد شتى فمنهم من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى مرتبتهم وحالهم وأنه كان جاهلا بعلوم رجال التصوف كما قال البسطامي خذنا بحرا ووقف الأنبياء بساحله ومنهم من يعتقد أن الرسول هو قبة الكون وهو الرب المستوي على العرش وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وأنه أول موجود وهذه عقيدة ابن عربي ومن تبعه ومنهم من لا يعتقد بذلك بل يرده ويعتقد ببشريته ورسالته ولكنهم مع ذلك يستشفعون ويتوسلون بالنبي إلى الرب وفي الأولياء يعتقد الصوفية عقائد شتى فمنهم من يفضل الولي على النبي ومنهم من يجعل الولي مساويا الرب في كل صفاته فهو يخلق ويرزق ويحي ويميت ويتصرف في الكون ولهم تقسيمات للولاية فهناك الغوث والأقطاب والإبدال والنجباء حيث يجتمعون في ديوان لهم في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير ومنهم من لا يعتقد ذلك ولكنهم أيضا يأخذونهم وسائط بينهم وبين ربهم سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم يعتقدون أن الدين شريعة وحقيقة والشريعة هي الظاهر من الدين وأنها الباب الذي يدخل منه الجميع والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار لا بد في التصوف من التأثير الروحي الذي لا يأتي إلا بواسطة الشيخ الذي أخذ الطريقة عن شيخه لا بد من الذكر والتأمل الروحي وتركيز الذهن في الملأ الأعلى وأعلى الدرجات لديهم هي درجة الولي يتحدث الصوفيون عن العلم اللدني الذي يكون في نظرهم لأهل النبوة والولاية كما كان ذلك للخضر 
يعتبر أبو يزيد البسطامي أول داعية في الإسلام إلى فكرة الفناء وقد نقلها عن شيخه أبي علي السندي حيث الاستهلاك في الرب بالكلية وحيث يختفي نهائيا عن شعور العبد بذاته ويفنى المشاهد فينسى نفسه وما سوى الرب يقول القشيري الاستهلاك بالكلية يكون لمن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لم يشهد من الغبار لا عينا ولا أثرا ولا رسما مقام جمع الجمع هو فناء العبد عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق أن مقام الفناء حالة تتراوح فيها تصورات السالك بين قطبين متعارضين هما التنزيه والتجريد من جهة والحلول والتشبيه من جهة أخرى هناك فرق بين الصوفي والعابد والزاهد إذ إن لكل واحد منهم أسلوبا ومنهجا وهدفا أول درجات السلوك حب الرب ورسوله ثم الأسوة الحسنة ثم التوبة المقامات هي المنازل الروحية التي يمر بها السالك إلى الرب فيقف فترة من الزمن مجاهدا في إطارها حتى ينتقل إلى المنزل الثاني ولا بد للانتقال من جهاد وتسكية وجعل الحاجز بين المريد وبين الحق سبحانه أربعة أشياء هي المال والجاه والتقليد والمعصية الأحوال هي النسمات التي تهب إلى السالك فتنتعش بها نفسه لحظات خاطفة ثم تمر تاركة عطرا تتشوق الروح للعودة إلى تنسم آريجه والأحوال مواهب والمقامات مكاسب ويعبرون عن ذلك بقولهم الأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود الورع أن يترك السالك كل ما فيه شبهة ويكون هذا في الحديث والقلب والعمل الزهد يعني أن تكون الدنيا على ظاهر يده وقلبه معلق بما في يد الرب قد يكون الإنسان غنيا وزاهدا في ذات الوقت إذ إن الزهد لا يعني الفقر فليس كل فقير زاهدا وليس كل زاهد فقيرا والزهد على ثلاث درجات ترك الحرام وهو زهد العوام ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخوص ترك ما يشغل العبد عن الرب وهو زهد العارفين يقولون التوكل بداية والتسليم واسطة والتفويض نهاية إن كان للثقة في الرب نهاية يقولون علامة المحبة هي الموافقة للمحبوب والتجاري مع طرقاته في كل الأمور والتقرب إليه بكل صلة والهرب من كل ما يعيقه في مذهبه الرضا عندهم هو رضا الرب الأعظم ويكون قلب العبد ساكنا تحت حكم الرب يطلقون الخيال لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصل السالك إلى اليقين وهو على ثلاث مراتب علم اليقين وهو يأتي عن طريق الدليل النقلي من آيات وأحاديث وعين اليقين وهو يأتي عن طريق المشاهدة والكشف حق اليقين وهو ما يتحقق عن طريق الذوق وأما في الحكم والسلطان والسياسة فإن المنهج الصوفي هو عدم جواز مقاومة الشر ومغالبة السلطين لأن الرب في زعمهم أقام العباد فيما أراد من مدارسهم مدرسة الكشف والمعرفة وهي تقوم على اعتبار أن المنطق العقلي وحده لا يكفي في تحصيل المعرفة وإدراك حقائق الموجودات إذ يتطور المرء بالرياضة النفسية حتى تنكشف عن بصيرته لشاوة الجهل وتبدو له الحقائق منطبقة في نفسه وتتراءى فوق مرآة القلب ومدرسة وحدة الوجود وزعيم هذه المدرسة محي الدين ابن عربي وقد ثبت عنه قوله ما في الوجود إلا الرب ونحن إن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به فالوجود الحق وهو واحد فليس ثم شيء له مثل لأنه لا يصح أن يكون ثم وجودان مختلفين أو متماثلان مدرسة الاتحاد والحلول وزعيمها الحلاج ويظهر في هذه المدرسة التأثر بالتصوف الهندي والنصراني حيث يتصور الصوفي عندها أن الرب قد حل فيه وأنه قد اتحد هو بالرب ومن أقواله أنا الحق وما في الجبة إلا الرب الجيلانية تنسب إلى عبد القادر الجيلاني المدفون في بغداد حيث تزوره كل عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرك به اطلع على كثير من علوم عصره 
وقد نسب أتباعه إليه كثيرا من الكرامات الرفاعية تنسب إلى أحمد الرفاعي من بني رفاعة أحد قبائل العرب وجماعته يستخدمون السيوف والنيران في إثبات الكرامات قال عنهم الشيخ الألوسي وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على الدين والدولة هم مبتدعة الرفاعية فلا تجد بدعة إلا ومنهم مصدرها وتتفق الرفاعية مع الشيعة في أمور عدة إيمانهم بكتاب الجفر واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشر وأن أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشر بالإضافة إلى مشاركتهم الحزن يوم عاشوراء على رغم ما ورد عن شيخهم من الحظ الشديد على السنة واجتناب البدعة ومنها قوله ما تهاون قوم بالسنة وأهملوا قمع البدعة إلا سلط الله عليهم العدو وما انتصر قوم للسنة وقمع البدعة وأهلها إلا رزقهم هيبة من عنده ونصرهم وأصلح شأنهم البدوية تنسب إلى أحمد البدوي ولد بفاس وحج ورحل إلى العراق واستقر في طنطا حتى وفاته وله فيها ضريح مقصود حيث يقام له كغيره من أولياء الصوفية احتفال بمولده سنويا يمارس فيه الكثير من الدعاء والاستغاثة والتبرك والتوسل واتباع طريقته منتشرون في بعض محافظات مصر ولهم فيها فروع كالبيومية والشناوية وأولاد نوح والشعبية وشارتهم العمامة الحمراء الدسوقية تنسب إلى إبراهيم الدسوقي المدفون بمدينة دسوق في مصر يدعى المتصوفة أنه أحد الأقطاب الأربعة الذين يرجع إليهم في تدبير الأمور في هذا الكون الأكبرية نسبة إلى الشيخ محي الدين ابن عربي وتقوم طريقته على عقيدة وحدة الوجود والصمت والعزلة والجوع والسهر ولها ثلاث صفات الصبر على البلاء والشكر على الرخاء والرضا بالقضاء الشاذلية نسبة إلى أبي الحسين الشاذلي ولد بقرية عمارة قرب مرسية في بلاد المغرب وانتقل إلى تونس وحج عدة مرات ثم دخل العراق ومات في صحراء عذاب بصعيد مصر في طريقه إلى الحج قيل عنه إنه سهل الطريقة على الخليقة لأن طريقته أسهل الطرق وأقربها فليس فيها كثير المجاهدة انتشرت طريقته في مصر واليمن وبلاد العرب وأهل مدينة مخا يدينون له بالتقدير والاعتقاد العميق في ولايته وانتشر طريقته كذلك في مراكش وغرب الجزائر وفي شمال إفريقيا وغربها كان الأتراك العثمانيون ينتمون إلى طريقة البكداشية وهي ما تزال منتشرة في ألبانيا كما أنها أقرب إلى التصوف الشيعي منها إلى التصوف السني وقد كان لهذه الطريقة أثر بارز في نشر الإسلام بين الأتراك والمغول وكان لها سلطان عظيم على الحكام العثمانيين ذاتهم أنشأ المولوية الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي والمدفون بقوني أصحابها يتميزون بإدخال الرقص والإيقاعات في حلقات الذكر وقد انتشروا في تركيا وأسيا الغربية ولم يبقى لهم في الأيام الحاضرة إلا بعض المجالس في تركيا وفي حلب وفي بعض أقطار المشرق النقش بندية تنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد البخاري الملقب بشاه نقش بند وهي طريقة سهلة كالشاذلية انتشرت في فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية الملامتي ومؤسسها أبو صالح حمدون ابن عمار المعروف بالقصار أباح مخالفة النفس بغية جهادها ومحاربة نقائصها وقد ظهر الغلاة منهم في تركيا حديثا بمظهر الإباحية والاستهتار وفعل كل أمر دون مراعاة للأوامر والنواهي الشرعية سلك بعضهم طريق تحضير الأرواح معتقدا بأن ذلك من التصوف كما سلك آخرون طريق الشعوذة والدجل وقد اهتموا ببناء الأضرحة وقبور الأولياء وإنارتها وزيارتها والتمسح بها يقول بعضهم بارتفاع التكاليف عن الولي أي أن العبادة تصير لا لزوم لها بالنسبة إليه لأنه وصل إلى مقام لا يحتاج معه إلى القيام بذلك ولأنه لو اشتغل بوظائف الشرع وظواهره 
انقطع عن حفظ الباطن وتشوش عليه بالالتفات عن أنواع الواردات الباطنية إلى مراعاة الظاهر من أبرز المظاهر الشركية التي تؤخذ على الصوفية الغلو في الرسول والحلول والاتحاد ووحدة الوجود والغلو في الأولياء الادعاءات عندهم كثيرة كادعائهم عدم انقطاع الوحي وما لهم من المميزات في الدنيا والآخرة طاعة المشايخ والخضوع لهم والاعتراف بذنوبهم بين أيديهم والتمسح بأضرحتهم بعد مماتهم والادعاء بأن المشايخ مكشوف عن بصيرتهم ويتوسلون بهم لقضاء حوائجهم ودعاؤهم بمقامهم عند الرب في حياتهم وبعد مماتهم اغتروا بالزي والهيئة والمنطق وادعاء علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة المقامات والأحوال بعضهم يقول إن الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب وإنما نخوض في الدنيا بأيدينا وقلوبنا عاكفة في الحضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب ومذهب الوحدة المطلقة لم يكن له وجود في الإسلام بصورته الكاملة قبل ابن عربي فهو الواضع لدعائمه والمؤسس لمدرسته وله فصوص الحكم والفتوحات المكية وغيرهما أما الحلاج فيعتبر صاحب مدرسة الاتحاد والحلول وله أقوال منها أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا وقوله مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال يستخدم الصوفيون لفظ الغوث والغياث وقد قال ابن تيمية كما جاء في كتاب مجموع الفتاوى فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الرب فهو غوث المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل لقد أجمعت كل طرق الصوفية على ضرورة ذكر وهو عند النقش بندية لفظ الله مفردا وعند الشاذلية لا إله إلا الله وعند غيرهم مثل ذلك مع الاستغفار والصلاة على النبي إن المجاهدات الصوفية ترجع إلى زمن سحيق في القدم منذ أن شعر الإنسان بحاجة إلى رياضة نفسه ومغالبة أهوائه لا شك أن ما يدعو إليه الصوفية من الزهد والورع والتوبة هي أمور من الإسلام وأن الإسلام يحث على التمسك بها والعمل من أجلها وصلت مفاهيم من الحلول والاتحاد والفناء وسلوك طريق المجاهدات الصعبة من مصادر كالهندوسية والجينية والبوذية والأفلاطونية والزرادشتية والمسيحية وقد عبر عن ذلك كثير من الدارسين للتصوف منهم المستشرق ميركس الذي يرى أن التصوف إنما جاء من رهبانية الشام يقول المستشرق نيكولسون بأن التصوف وليد لاتحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية أو بعبارة أدق وليد لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانات المسيحية والمذهب الغنوصي إن السقوط في دائرة العدمية بإسقاط التكاليف إنما هو أمر عرفته البرهمية حيث يقول البرهمي أكون متحدا مع برهمة ولا أكون مكلفا بعمل أو فريضة قول الحلاج في الحلول وقول ابن عربي في الإنسان الكامل يوافق مذهب النصارى في عيسى عليه السلام لقد فتح التصوف بابا واسعا دخلت منه بدع كثيرة مثل التواكل والسلبية وإلغاء شخصية الإنسان وتعظيم شخصية الشيف انتشر التصوف على مدار الزمان وشمل معظم العالم الإسلامي وقد نشأت فرقهم وتوسعت في مصر والعراق وشمال الغرب إفريقيا وفي غرب ووسط وشرق آسيا لقد تركوا أثرا في الشعر والنثر وفنون الغناء والإنشاد وكانت لهم آثار في إنشاء الزوايا والتكايا تراجعت الصوفية ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ولم يعد لها ذلك السلطان الذي كان لها فيما قبل وذلك بالرغم من دعم بعض الدول الإسلامية للتصوف